отличное зрение и острый слух. Невероятная ловкость. И огромные размеры. Встречайте! Евразийская рысь. Самая сильная и опасная рысь в мире. Длина евразийской рыси может достигать 140 сантиметров, а масса 45 килограмм, что сопоставимо с размерами небольших леопардов. Ее ареал очень обширен и охватывает почти всю Евразию, в том числе северные и горные регионы. Благодаря мощным конечностям рысь способна совершать прыжки до 5 метров в длину и до 3 метров в высоту. Мощные когти длиной до 5 сантиметров позволяют рыси без проблем залезать даже на очень высокие деревья. А благодаря широким лапам рысь может ходить по глубокому снегу, почти не проваливаясь в него. Рысь предпочитает охотиться в темное время суток, но часто разыскивает добычу и днем, особенно зимой. Ее клыки достигают 3 см в длину и обладают высокой прочностью, что позволяет рысе убивать очень крупных животных. Но рысь не откажется и от небольшой добычи, например, лисы. При нападении рысь старается схватить жертву когтями за шею и при помощи клыков либо сломать ей позвоночник, либо задушить. Детеныши рыси могут жить с матерью до года, формируя настоящую стаю, что позволяет значительно повысить эффективность охоты. В том числе на зайцев. Также рыси могут охотиться на птиц, грызунов, и даже ядовитых змей. Но основной добычей евразийской рыси являются различные копытные животные. Жертвами могут стать как небольшие косули, массой около 40 кг, так и крупные олени, и даже молодые лоси, массой более 200 кг. В Гималайских горах рыси часто охотятся на горных козлов-мархуров, масса которых может достигать 100 кг. И 
Иногда рыси могут нападать на домашних животных. Например, на кошек. Врагами евразийской рыси могут быть, например, буры и медведи, часто отнимающие у рыси ее добычу. А также серые волки, которые, впрочем, редко нападают на взрослую рысь в одиночку. С наступлением брачного сезона рыси начинают искать себе пару. Самки строят надежное логово и рожают от двух до пяти котят. Примерно через два месяца котята покидают логово и активно исследуют окружающий мир. В возрасте примерно 5 месяцев котята начинают охотиться вместе с матерью и живут с ней до наступления следующего брачного сезона. К началу 20 века евразийская рысь была полностью истреблена в большинстве стран Западной и Центральной Европы. К счастью, крупные популяции рыси сохранились в Северной и Восточной Европе, России и Центральной Азии. В конце 20 века рысь была повторно заселена во многие европейские страны. Ее численность в них постепенно восстанавливается. Также евразийская рысь очень легко приручается и часто содержится в качестве домашнего животного. Если вам понравилось это видео, ставьте лайк и пишите свои впечатления в комментариях. Всем спасибо за внимание. Всем пока.